ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും നാച്ചറും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ടൈപ്സും ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ പുട്ട് സെയിങ് ഇൻ ടു മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റീസും ഷെയേഴ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നും മണി മാർക്കറ്റ് എന്നും അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലും മണി മാർക്കറ്റിലും ഒരുപാട് ഷെയേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസും മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സേവിങ്സ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസും ഷെയേഴ്സിനെയും മാറ്റുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിലാണ് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എഫ് പി ഒ യു എഫ് പി ഒ യു വഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ഐ പി ഒ വഴിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ വഴി അപ്പോൾ എഫ് ഐ പി ഒയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെയേഴ്സിന് എത്ര പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം എഫ് പി ഒ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് വഴി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് വഴി ഏജൻസ് വഴി അങ്ങനെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എഫ് പി ഒ ഫർദർ പബ്ലിക് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിനും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിനും അതേപോലെ ന്യൂലി ഇഷ്യൂ ആ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസിനും എത്ര പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ മാർക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ മേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൈമറി അസെറ്റ് സെക്കൻഡറി അസെറ്റ് മാർക്കറ്റബിൾ അസെറ്റ് നോൺ മാർക്കറ്റബിൾ അസെറ്റ് ഡെപ്റ്റ് അസെറ്റ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് അസെറ്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിക്വിഡ് ആക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അസെറ്റ് ഈസിലി നമുക്ക് വി ക്യാൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് നമുക്ക് ക്യാഷിലിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ലിക്വിഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ലോവർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനിമം ആക്കുന്നുണ്ട് ഏതിൽ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ കോസ്റ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഫിഷ്യൻസി ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസ് ആക്കിയിട്ട് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റിനെ മോർ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫിനാൻഷ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ മണി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റിലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് അതിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മണി മാർക്കറ്റിനെയും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മണി മാർക്കറ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് നോർമലി അപ് ടു വൺ ഇയർ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഷോർട്ട് ടേം ബോറോവിങ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഷോ ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൺ ഇയർ വരെയുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ ഇയർ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ വൺ ഇയറിന് മുകളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത് ഏത് മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോകും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോകും വൺ ഇയർ വരെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഏത് ഫണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് വാങ്ങാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിനും അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം റേസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി പീരീഡ് അപ് ടു വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ വരെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാപിറ്റലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മണി മാർക്കറ്റ് വഴി നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി അപ് ടു വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ വരെയാണ് ഈ ഒരു മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സി ഡീസ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ട്രഷറി ബിൽസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ല് ഇതൊക്കെ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാം മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ട്രേഡിങ് ഓഫ് ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ വൺ ഇയറിൽ കൂടുതലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ് ടു വൺ ഇയർ വരെ ഏതിലായി വിളിക്കുന്നത് മണി മാർക്കറ്റിലാണ് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഉള്ളത് സെക്യൂരിറ്റീസ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോങ് ടേം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ദ ടേം ടു മെച്യൂരിറ്റി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലോങ്ങർ ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെച്യ
capital market capital market le instruments nu arimbo equity shares aayirikam preference shares debentures idokke capital market le issue aanu idokke issue eedondana nammal long term fund company ku avashyamayittulla long term fund nammal raise cheynathu appo നമ്മള് ഇന്ന് നോക്കിയത് മണി മാർക്കറ്റ് എന്താ നോക്കി മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർക്കറ്റ് ആണ് മണി മാർക്കറ്റ് അതിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി അപ് ടു വൺ ഇയർ ആയിരിക്കും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ല് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ട്രഷറി ബില്ല് ഇതൊക്കെ മണി മാർക്കറ്റിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ലോങ്ങർ ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിനെ ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നും മീഡിയം ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നും ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മെച്യൂരിറ്റീൻ്റെ ബേസിൽ ടേം ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ലോങ് ടേം എന്നും മീഡിയം ടേം എന്നും ഷോർട്ട് ടേം എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്സും നോക്കി ടൈപ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റും ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ